Bonjour, bienvenue dans le podcast « Danse avec le chaos ». Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Ça y est, nous voici pour un nouvel épisode de Danse avec le chaos, un épisode particulier puisque c'est un épisode à quatre voix. J'ai trois invités avec moi et la thématique c'est Elles osent. Euh, ces trois invités se sont lancés dans l'aventure sexy, smart, spirituelle, neuf lunes pour accoucher de soi. Il y a un an, deux ans, trois ans, voire même quatre ans. Et j'ai eu envie de réunir quelques-unes de ces femmes comme un beau jardin de permaculture pour prendre de leurs nouvelles déjà, et puis aussi vous interpeller, vous inspirer, vous donner envie d'oser peut-être écouter votre petite voix intérieure, votre étincelle, quel que soit votre parcours d'origine. Et il euh, y a des grandes chances que si vous écoutez ce podcast, vous êtes une femme ou un homme en quête d'alignement au service de cette vie et au service de cette étincelle créative. Donc, avant de vous présenter mes trois invités, la coutume, c'est la petite bulle de méditation. Donc, euh, je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux, si vous pouvez fermer vos yeux, bien sûr. À revenir à votre souffle. à sentir votre bulle partir du ventre ou du cœur, une bulle qui va s'expandre au rythme de vos expirations, et vous allez pouvoir laisser à l'extérieur tout ce qui ne vous sert pas pour l'instant. les to-do list, les pensées qui défilent, les tensions peut-être énergétiques ou physiques. Pour revenir dans cet espace de présence, Et invitez les versions de vous antérieures, peut-être celles d'il y a un an, qu'est-ce qu'elles faisaient, comment elles se sentaient. comment elles percevaient sa vie. Puis connectez-vous à votre version d'il y a cinq ans, par exemple. Il 
Pareil, qu'est-ce qu'elle faisait Quel était son rapport à sa vie Comment est-ce qu'elle se connectait à sa créativité Et on va tenter un grand écart, là on va voyager dix ans en avant. Dans le futur. Comment vous vous voyez Quel est votre rapport à la vie Et tout doucement, on va prendre une grande inspiration, nous étirer. Et sur une expiration, nous allons ramener nos mains au centre de la poitrine. Revenir ici et maintenant. Sentir les énergies dans le corps. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Merci. Alors, mes trois invités aujourd'hui sont Anne, qui vient fraîchement de terminer le parcours des neuf lunes, elle est de la promotion 4. Lauriane, ça fait deux ans et demi déjà, promotion 2. Et Sandrine fait partie des pionnières, l'une des premières inscrites à la première édition en 2018. Wow. Bienvenue, mesdames. Je suis vraiment honorée de pouvoir prendre ce temps avec vous. Et donc, j'ai préparé quelques questions pour qu'on puisse, sous format d'un cercle de paroles, qu'on puisse découvrir un peu votre parcours, comment vous illustrez très bien la non-linéarité. Euh, parce que vous avez décidé d'écouter vos tripes, votre cœur. Et je suis sûre que ça va parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Donc, ma première question, c'est un peu un genre de, de portrait chinois. J'ai envie de vous proposer que vous me partagiez cinq choses que vous retenez de votre vie d'avant, un peu en mode CV. Pour vous illustrer ça, moi, je vais vous donner cinq idées, cinq phrases. Euh, donc... Il y a pour moi, dans mon CV, il y a Paris, Pondichéry, Pointe-à-Pitre, Portugal. Il y a ma vie antérieure de médecin chez les pompiers de Paris. Il y a l'entrepreneur en série que je suis, euh, parce que j'avais créé une association il y a 15 ans qui s'appelle Paris, Pondichéry. J'ai créé l'Institut de santé intégrative. Et là, depuis 4 ans, donc, la Tribe Empowering School. Quatrième point que j'aime bien... Euh, rendre visible sur mon CV, c'est que je suis une coach écoféministe et mentor. Et le dernier petit point, le côté un peu euh, délirant, j'ai envie de dire, je suis danseuse Bollywood burlesque. Et je vais proposer à Sandrine de commencer. <rire> Ouh là là <rire> euh, Alors, cinq choses sur moi, sur mon CV. Euh, je suis passionnée euh, de, de beauté inclusive. À l'âge de 14 ans, euh, voilà, j'ai décidé de devenir euh, esthéticienne. Et clairement, à 14 ans, ma phrase, c'était « Je veux que toutes les femmes soient belles. » Voilà, donc ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, j'ai euh, une nature... Euh, euh, indépendante, euh, donc je suis à mon compte que depuis 2014, mais euh, j'ai toujours euh, eu des postes euh, où j'étais à responsabilité, où je devais gérer les autres, euh, voilà, j'ai cette faculté-là d'être assez euh, leader entrepreneuse. 
Euh, troisième chose, euh, ma passion, c'est le yoga. Voilà, et, euh, et je m'y suis formée récemment. Donc ça, c'est depuis une dizaine d'années. Euh, quatrième chose, euh, je suis une fan euh, du changement de vie tous les dix ans. Donc, il euh, euh, y a eu à mes dix ans, à mes vingt ans, à mes trente ans, et là, à mes quarante. Je suis donc dans le nouveau gros changement de ma vie. Voilà, j'en suis à combien Quatre euh... Qu'est-ce que je pourrais dire en dernière chose euh, sur moi Je suis euh, une passionnée de couleurs. Mmh. Euh, que ce soit euh, la, la, la vibration euh, des couleurs, le, la sonorité des couleurs. Euh, voilà, et depuis toute petite, donc euh, les couleurs dans le maquillage, les couleurs dans les vêtements, les couleurs dans la nature. Enfin, voilà. Mmh. Et c'est ce qui nous a connectés en premier, oui, d'ailleurs, Nathalie. Voilà. Merci Sandrine. Lauriane, est-ce que tu es prête pour te prêter au jeu Alors, c'est parti. Euh, alors, en premier, euh, je dirais que, euh, alors depuis toute petite, j'ai toujours été très, très connectée euh, à la nature. J'ai vraiment un grand, je suis une amoureuse de la nature euh, depuis toujours. Euh, la deuxième chose, euh, je suis une passionnée de... Euh, de, de, de l'art en général en fait tout, enfin, voilà, de la beauté en général de, ouais, de l'art en général une passionnée des couleurs de... ouais, ça, ça, ça m'habite depuis très 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 longtemps euh, s'il n'y a pas de couleur ça, je me sens euh, éteinte en fait il y, a, il y a vraiment quelque chose qui se joue dès qu'il y a de la couleur donc ça c'est très très fort en moi et puis à côté je suis artiste peintre donc voilà je... <rire> La, la couleur, on, on retrouve aussi par ce biais-là. Euh, en troisième chose, euh, euh, de par mon parcours, euh, de mon lien avec le corps a été très, très compliqué euh, à une certaine époque de ma vie. Et, euh, et au final, je me rends compte que j'ai un lien très fort avec le corps, mais je le rebascule d'une autre manière aujourd'hui, en fait, euh, de par euh, bah, du coup les couleurs aussi parce que du coup euh, j'embellis les, 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 les corps euh, par le biais de la peinture corporelle mm. et euh, à la fois pour moi mais à, à la fois aussi pour les autres et, euh, et, et, et même dans le dessin parce que j'ai toujours dessiné depuis toute petite euh, le corps est très souvent revenu en fait enfin euh, très très souvent j'adore dessiner les corps en fait euh, la quatrième chose que je dirais, alors je suis un clown depuis euh, toute petite, j'aime euh, rire, voilà, le rire fait partie de mon quotidien. Euh, et la dernière chose, euh, alors je me suis toujours vue euh, à mon compte, depuis toute petite, je me suis toujours vue, toujours vue en fait gérer mon, mon quotidien, euh, euh, ouais, vraiment indépendante et euh, euh, mais sorti tout le temps du, euh, euh, comment dire, du, du, un peu du système actuel, en fait, où je me suis toujours vue en fait, euh, euh, dehors, pieds nus, euh, dans, un peu dans ma forêt, à, voilà, à créer des tisanes, à, voilà, je me suis toujours vue comme ça. Et, euh, euh, voilà, ce serait mes, mes, cinq, euh, mes cinq, euh, ouais, voilà, cinq choses. <rire> Merci, Marianne. Et Anne à mon tour, c'est toujours très gai de passer après les autres parce qu'il y a plein de mots qui résonnent. <rire> Mais bon, on est aussi différentes sur certains points parce que moi j'ai plutôt un prototype de caractéristiques à la base, si je devais dire à quoi je ressemble. Je dirais que je suis plutôt quelqu'un de sage, d'appliquer, de, à bien faire les choses, de, de quelqu'un de scolaire qui a été très persévérant dans ses études, dans sa vie, à construire des choses bien pratiques. Euh, je suis médecin aussi, et c'est certainement un point qui a fait tilt un jour quand j'ai <rire> croisé euh, Nathalie sur mon chemin. Donc, euh, dans, dans cette euh, profession, pour moi, il y a vraiment un, un don de soi à l'autre et euh, une envie d'accompagner, de soigner qui est à l'avant-plan, c'est assez évident. Et bien souvent, je fais passer les autres avant moi-même. 
Um, je pourrais dire aussi de moi que je, je suis plutôt solitaire, mais en même temps, je suis toujours entourée, que ce soit entourée de ma famille, et puis au niveau du, du boulot ou de mes différents cercles plus jeunes, j'ai toujours eu un peu une position de, de leader, de, de manager. Je suis chef de mon service pour le moment, par exemple. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît de de tirer des choses derrière moi, de motiver. Et dans ce registre-là, comme dans d'autres, je pense que je fais preuve de beaucoup de créativité. Et oui, mes idées, j'aime les faire partager en tout cas. Et cet esprit d'entreprise, je l'ai toujours eu quelque part et mise à profit souvent du groupe dans lequel je me trouve. Après, les mots communs que j'ai entendus chez les autres, c'est le lien à la, à la nature. J'ai vraiment en la nature qui m'entoure une ressource qui m'est indispensable depuis toujours. J'ai grandi, imprégné d'elle. Et même si je m'en suis éloignée à certains moments de ma vie, ben j'ai en tout cas beaucoup de, de plaisir à y retourner et à trouver en elle une ressource essentielle donc, que j'ai réactivée ces derniers temps puisque voilà, je, je m'en nourris, je construis des choses qui riment avec des couleurs, avec des fleurs, avec des plantes qui ont aussi euh, tendance à, à prendre soin de nous. Et euh, voilà, le mot tisane résonne, <rire> on y reviendra peut-être plus tard. Voilà, je pense que j'ai dit peut-être plus que cinq, mais ça doit être ça. Non, tu n'as pas dit plus que cinq et, et je sais aussi, comme on a eu un accompagnement plus intense, comme tu faisais partie de la classe Soleil, qui va devenir un mastermind, donc on a pu euh, bah, co-créer ensemble pendant neuf lunes en individuel. Pour moi, il y a aussi ta casquette de sophrologue. Ah oui, je l'avais oublié, celle-là. <rire> oui, c'est vrai. Et la sophrologie, euh, ouais, c'est peut-être une pratique, une technique, un outil mais en tout cas, ça, ça met en lien mon côté spirituel. Je trouve que dans, dans cette sophrologie, il y a um, cette connexion à ce qui est, à, à l'âme, mm. au tout. Et alors, ça me oui, je crois que c'est le mot spirituel qui, qui rime bien avec euh, mm. voilà, cette casquette de sophrologue. Avant, c'était peut-être une religion. Puis euh, actuellement, ben, ça dépasse la sophrologie parce que c'est ce que j'ai aussi rencontré à travers l'accompagnement qu'on a vécu avec, euh, avec toi. Voilà, c'est cette dimension de l'âme, en fait, qui est vraiment très mmh. très Merci, Anne. Oui. oui. <rire> J'avais envie de te dire simplement que à travers ces derniers temps, ce qui m'est apparu, c'est que ces notions spirituelles, c'est pas que du savoir, c'est devenu du vécu et mmh. C'est le mot incarné qui, qui m'est vraiment euh, cher parce que c'est ça, c'est vivre ce qu'on ressent. Mmh. Mmh. Merci Anne. Merci à toutes les trois. Je suis toujours émerveillée d'entendre des parcours comme ça, hein, d'exploration, et ça montre à quel point, en fait, même si on peut avoir tendance à essayer de rentrer dans des cases, c'est pas possible. On est vivante, vivant, et c'est normal que ça déborde et que. La vie nous appelle à expérimenter plein de choses. Et enfin, pour moi, là, c'est comme si j'avais entendu le témoignage de trois sorcières. Dites-moi si je me trompe. <rire> et euh, donc, ma prochaine question pour vous, mes chères sorcières. Euh, pourquoi vous êtes-vous lancé dans l'aventure sexisme spirituel, neuf lunes pour accoucher de soi Anne, ça va être toi cette fois-ci <rire> Et c'est bien, comme ça, je n'ai pas le temps de préparer. <rire> et bien, figure-toi que c'était une évidence. Euh, et pourtant, je ne connaissais pas du tout euh, ton programme. Je ne te connaissais pas du tout. Et puis, euh, tu es apparu euh, conseillé par, euh, par une de mes proches, en qui j'ai extrêmement confiance, et qui m'a dit, tiens, euh, voilà, as-tu déjà entendu parler de... Et donc, clic, clic, euh, merci Internet, les liens sont faciles. Euh... Et ça n'a pas fait euh, l'ombre d'un doute. C'est ça qui, qui était le plus flagrant dans mon cas. Mmh. Ça a connecté tout de suite à quelque chose qui me paraissait être juste par rapport à un besoin que je n'arrivais même pas à définir. Euh, 
en, je crois qu'au moment où j'ai croisé ta route, j'étais dans une confusion importante de, de me dire euh, que j'avais certainement une motivation à évoluer, que j'avais déjà mis des jalons euh, concrets pour le faire, mais que je n'arrivais pas à, euh, voilà, à déclencher quelque chose dans le concret. Et euh, je me sentais isolée aussi, assez bien. Donc, euh, cette notion, euh, je ne sais pas quels sont les mots exacts qui ont fait tilt, c'est plus un, un concept, une intuition que des mots-clés. Euh, mais voilà, c'est parti tout de suite dans « ça, ça me parle mmh. <rire> ». J'entends à travers ces petits mots de présentation des choses qui vibrent en moi et euh, je trouve l'audace aussi de me lancer dans ce programme qui n'est pas du tout commun à l'époque euh, avec ce qui m'entoure. Enfin, C'est très euh, insolite. D'ailleurs, je n'en parle pas à grand monde autour de moi, à part à cette personne de confiance. Et euh, puis, ça, ça a aussi un, un coût qui est euh, conséquent, surtout quand je ne fais pas les choses à moitié et je décide après euh, une interview. Ouais, on a eu un coup de fil, euh, un petit échange en, en présence euh, Zoom. Euh, je décide de prendre le, le package soleil d'emblée parce que oui, c'est cette notion de ne pas faire les choses à moitié, mais cette conviction que c'est ça qu'il me faut. Mmh. Et je ne vais pas regretter. <rire> Merci Anne. Sandrine, pourquoi t'es-tu lancée dans l'aventure Sexy Smart Spirituel alors moi, c'était euh, la continuité évidente euh, de notre euh, voyage en Inde. Euh, mmh. Donc en décembre 2017, on part en Inde ensemble. Euh, et là, clairement, il euh, y a une reconnexion avec euh, ma part spirituelle euh, qui, qui a été euh, évidente et une reconnexion à, puissante à ma féminité. Et... Euh, et quand, voilà, quand, évidemment, après, on, on est resté en lien et quand tu as proposé ce programme, euh, oui, enfin, je me suis, sans réfléchir, je me suis dit, mais euh, oui, je veux poursuivre euh, l'aventure pour, pour aller explorer euh, plus loin. Enfin, euh, voilà, j'avais l'impression d'avoir enfin ouvert la boîte de Pandore et de, et voilà, et j'avais envie de découvrir tous les trésors. Et c'est vrai que, ayant euh, rencontré, ayant déjà vécu avec toi des choses, j'étais totalement en, en confiance et, euh, et je me suis dit, je suis prête euh, à me laisser guider parce que moi, j'ai une nature justement un peu de, de meneuse, de guideuse et j'ai du mal à, à lâcher prise, à me laisser euh, accompagner. Et là, c'est vraiment la, une, la première expérience de ma vie où je me suis dit, bah, j'ai confiance. Et, euh, et je sais que je suis dans un cadre sécuritaire et que je vais pouvoir m'autoriser euh, à une certaine vulnérabilité et, euh, et, euh, et, et, et que tout est, tout est en sécurité. Donc euh, voilà. Et moi, pareil, évidemment, je, je ne regrette pas. C'était déjà il y a, bah oui, promo 2018. Donc c'était déjà il y a quatre ans. Ouais. ouais. <rire> Merci Sandrine. Lauriane alors moi du coup, euh, moi j'ai euh, quand j'ai rencontré donc Élise qui a participé du coup à la promo 1 avec euh, Sandrine, euh, m'a parlé du coup du programme qu'elle avait vécu euh, et de qui était Nathalie en fait. Tout de suite ça m'a interpellée. Euh, voilà déjà il y avait des mots en fait qui m'a ouais qui venaient m'interpeller en fait l'Inde, la médecine, euh, enfin voilà les éléments, enfin voilà il y avait plein plein de choses qui me parlaient et euh, et, et du coup, elle me dit, mais tu sais, elle propose un, un, un rendez-vous Zoom, voilà, elle va expliquer. Et en fait, bah, je n'ai pas attendu le, le, le rendez-vous Zoom. En fait, j'ai vraiment été, euh, du coup, suivre, donc, euh, te suivre, Nathalie, un petit peu sur les réseaux, voir un peu qui tu étais. Et, euh, et en fait, j'avais l'impression que, euh, parce que ce rendez-vous Zoom, il me semble, à l'époque, c'est que tu expliquais justement le programme euh, des, des neuf lunes. Et en fait, euh, j'ai l'impression que j'avais déjà pris la décision en moi. C'était en fait, c'était une évidence. Je sentais que, euh, et j'étais dans, aussi dans une période hein, de reconnexion avec ma féminité. Et je sentais qu'aujourd'hui, j'avais aussi envie euh, de m'offrir quelque chose, mais pour moi, parce que j'offre énormément autour de moi. Et, euh, et ouais, j'étais vraiment rentrée dans cette phase où je me dis, bah ouais, mais non, là, en fait. Euh, 
j'ai envie de penser à moi, de m'offrir quelque chose pour moi. Et puis, ben, ça arrive un petit peu dans la période des confinements. Et mmh. euh, merci, <rire> parce que ça m'a énormément aidé à garder aussi cette, cet ancrage, cet alignement, cette connexion aussi, euh, ben, de par le biais aussi des, euh, des nouvelles lunes, enfin voilà, tout ce que tu proposais. Euh, parce que j'avais quand même une appréhension. Euh, moi, j'aime beaucoup le présentiel. Euh, et en fait, je me suis dit, ouais, mais alors attends, c'est à distance, est-ce que je vais réussir à me tenir Est-ce que. C'est surtout ça. En fait, pour moi, c'était une évidence, mais c'est ce côté, en fait, à distance qui me retenait un petit peu. Mmh. Et en fait, euh, bah, ça s'est vite. Euh, J'ai vite mis pause, en fait, sur cette idée-là et je me suis dit, bah non, en fait, c'est ce programme-là et c'est avec Nathalie, en fait, c'est pas avec quelqu'un d'autre et c'est pas autre chose, c'est celui-là. Donc, euh, voilà, puis je regrette euh, pour rien au monde, vraiment, c'est euh, que du bonheur, où j'en ai des émotions qui remontent, donc, euh, ouais, c'est vraiment très, très fort, et, euh, et puis, bah, voilà, c'est aussi des, des partages, des rencontres aussi avec d'autres femmes, des, des liens que j'ai encore avec des femmes que j'ai rencontrées de la promo, et aussi, on voit l'évolution aussi euh, de, de chacune, et je trouve ça, mais tellement beau, donc, euh, puis je vois aussi l'évolution en moi et à chaque fois, ben, presque tous les jours, c'est gratitude en fait. Merci mmh. d'avoir mis Élise sur mon chemin. Merci Nathalie. Enfin, merci à toutes ces femmes et, et merci aussi à moi aussi de m'avoir offert euh, voilà, cette, euh, cet espace pour moi. Voilà. Merci Lauriane. Tu peux garder ton micro puisque c'est toi qui vas enchaîner avec la prochaine question. Parce que tu as déjà commencé à répondre un petit peu. Qu'est-ce que le programme t'a apporté concrètement dans ta vie de femme dans ta vie d'entrepreneur Alors, euh, ça a vraiment accentué vraiment sur le côté... Euh, euh, parce que avant le programme, je chantais qu'il y avait encore des colères, des incompréhensions, des, euh, mais beaucoup liées en fait à, à mon passé, euh, bien entendu aussi corporel, euh, mon côté euh, ouais, au niveau du corps, la relation avec le corps, c'était mieux, mais je sentais qu'il y avait encore des choses, des blocages. Des... Et en fait, j'ai vraiment senti... Euh... Ben, c'est quand même neuf mois. C'est euh... Et... ouais, intense, mine de rien. Et, euh... Et ouais, j'ai vraiment pris le temps. Euh... Alors, il y a des mois qui ont été beaucoup plus... moins évidents pour moi. Mmh. Euh, mais pareil, ça m'a amené aussi à avoir un regard euh, dessus, me dire ouais, mais pourquoi ça, me... qu'est-ce que ça vient me travailler aussi à l'intérieur et, et au final, des fois, je me disais mais va pas chercher, laisse, ça, ça va se décanter au fur et à mesure du temps et en fait, euh, voilà, d'essayer de lâcher et puis de, de voir un petit peu ce qui va se passer dans le temps. Mais ouais, vraiment cette reconnexion avec mon corps, mon corps, mon bassin. Euh, euh, oui, je crois que ça, ça a été le plus, le plus fort pour moi, en fait. Vraiment. Euh, et puis aussi, tout ce qui est autour de la... la, la moi, il y a des mots qui m'ont toujours fait un peu peur euh, au passé, enfin, par le passé. Par exemple, le mot sensualité, euh, sexualité. C'était un peu mieux à cette époque, mais ce n'était pas encore ça. Il y avait encore des blocages. Et je sens que bah, maintenant, en fait, j'en parle, mais beaucoup plus ouvertement, en fait, il n'y a, y a, a même plus de barrage, en fait. Je mmh. sens que je me sens beaucoup plus libre avec euh, voilà, certains sujets aussi. Euh, et, et même encore, en fait, il y a des outils, des, des choses que pendant le programme, en fait, qui sont restées dans, dans mon quotidien. Il y a aussi beaucoup plus de conscience aussi dans ce que je peux faire chaque jour, dans... Ouais, je, en fait, je crois que je pourrais en parler pendant des heures parce qu'il y a tellement, tellement de choses... C'est euh, vraiment un, un beau programme et qui est aussi très varié. Parce qu'il y a à la fois du yoga, il y a aussi euh, le côté, euh, euh, voilà, les couleurs, les, les couleurs, les, les cinq sens. Il y a, euh, ouais, c'est très, très varié. Et c'est ça aussi que j'aime, c'est que ce n'est pas qu'une seule pratique. Euh, c'est un panel, en fait, de, 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 de couleurs, d'activités, de... Et, euh, et, est, et ce que j'ai aimé aussi vraiment, ouais, c'est se, se retrouver aussi entre femmes, de pouvoir avoir ces espaces aussi pour pouvoir déposer euh, voilà, tous ces rituels aussi. Euh, euh, 
Moi, j'ai juste eu un petit regret, c'est qu'à la fin, ben, voilà, le confinement a fait qu'on n'a pas pu faire euh, ouais. la fin, euh, voilà, se retrouver en, en vrai. Mm. Mais euh, voilà, je sais que ça se fera dans un futur proche. <rire> Mais euh, voilà, je, déjà, c'est super qu'on a un super outil. C'est euh, l'informatique, voilà, on peut se relier euh, d'une autre ouais. manière. Donc, euh, voilà. Merci, Lauriane. Et du coup, toi qui es accompagnante, est-ce que tu as l'impression que le programme, du coup, as aussi, bah, tu l'as un peu dit, autorisé à, à aller encore plus en profondeur dans tes accompagnements Alors, ouais. Par contre, euh, je le vois avec du recul, là, c'est que euh, j'ai mis certaines résistances, même après le programme. Et c'est aujourd'hui où je peux dire que là, je suis en train de, voilà, les verrous, là, je suis en train de les casser. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de, de, ouais, de, de m'autoriser à me dire, ben, moi aussi, en fait, j'ai le droit aussi de, de vivre ça, de proposer ça. De... Et là, j'ai vraiment l'impression, et c'est tout récent, là où je me dis, non, c'est bon, allez, hop, <rire> j'enlève je, tous ces petits verrous et je... Ouais, je, je m'expanse et je suis euh, telle que je suis et, et j'ai ma place aussi. Mmh. Mmh. Merci, Lauriane. Sandrine, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement dans ta vie de femme, dans ta vie d'entrepreneur C'est notre lune. Alors moi, clairement, ça a été une reconnexion à ma cyclicité. Moi, les mandalas lunaires, ça a été une révélation pour moi. Donc, de pouvoir euh, accueillir euh, bah, euh, effectivement chaque jour et, euh, et, et chaque semaine et chaque mois euh, tout ce qui me traversait et sans jugement de juste observer ce qui était là et de dire que c'était ok et que effectivement il y avait des, des mois où il y a des choses qui me traversaient c'était fluide et d'autres où c'était plus compliqué qu'il y avait des blocages et que des fois euh, euh, bah, au contraire, euh, tout était euh, très très libre. Donc ça, ça a été vraiment euh, ouais, quelque chose de, de, de fondateur. Ce que j'ai adoré aussi, euh, c'est que ça m'a nourri euh, euh, au pluriel, euh, E de ZES à la fin. C'est-à-dire que ça a vraiment nourri toutes les, toutes les parts de moi, toutes les femmes en moi. Euh, la créative, l'intellectuel, l'animal, la, ouais, la sauvage, euh, l'amoureuse. Euh, donc, euh, ouais, c'était tellement riche, tellement dense euh, que, que j'étais en permanence euh, euh, connectée. Et puis, de m'autoriser à tous les jours avoir un temps que pour moi. Donc, euh, ça, c'était complètement nouveau parce que bah, à l'époque, euh, c'était... Euh, c'était mes débuts, donc euh, j'étais socio-esthéticienne à mon compte, donc un métier où, pareil, je m'occupe que de gens en fragilité, en souffrance, etc. Et, et, et je rebondis sur ce qu'Anne disait tout à l'heure. Donc, euh, clairement, j'étais dans l'archétype de la guérisseuse, voire de la sauveuse, c'est-à-dire à, à m'occuper à l'extérieur de moi-même. Et là, ben, c'était vraiment une invitation à venir m'occuper que de moi, d'être ma priorité. Et moi, je j'avais instauré de le faire le matin. Donc vraiment, je me levais plus tôt, je, je, je pratiquais, euh, donc après, selon effectivement les activités, euh, soit je chantais, soit je dessinais, soit, soit je faisais du yoga. Et c'était au début de mes journées. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai gardé par la suite sur le principe de la sadhana euh, en, en yoga, d'avoir, de commencer la journée par moi-même et de ne pas culpabiliser. De, vraiment... Euh, j'ai désamorcé cette culpabilité de me dire euh, « bah, je suis égoïste parce que je me fais passer en premier ». J'avais été un peu élevée comme ça, et euh, ça, je l'ai complètement déconstruit. Et euh, ce qui a été très puissant aussi, c'est le rapport euh, euh, au corps et au corps euh, femme, maman, maternité. Euh, puisque moi, j'ai entamé donc, le programme en octobre 2018, et j'entamais le même mois... Euh, une procédure de, de congélation, de préservation de ma fertilité. Donc, euh, je me piquais tous les soirs en stimulation ovarienne euh, euh, parce que je suis atteinte d'endométriose et, euh, et, euh, et ça a été euh, ben, l'objet des neuf mois, ça a été le rapport avec ça. Mm. Et, euh, et au bout des neuf mois, euh, ben, moi, j'ai eu la chance justement euh, qu'on se rencontre en vrai à Paris et... Euh, et je me rappelle, euh, ce jour-là, j'étais en crise d'endo, j'étais toute gonflée, j'avais mal. Et, et là, j'ai vraiment pris conscience, je me suis dit, euh, non, mais en fait, je ne veux pas d'enfant. Et donc, je, je me suis dit, génial, ce programme, en fait, il m'a permis de conscientiser que je ne voulais pas d'enfant. Et ce qui est très drôle, 
c'est que bon, je suis restée avec ça. Et puis, euh, bah, en fait, euh, là, je suis en train de vivre euh, quasiment quatre ans jour pour jour, là, en... puisque mmh. ça s'est déclenché en novembre 2022. Hein. Euh, révélation de, euh, bah, en fait, euh, j'avais déclaré ça parce que, en fait, j'avais peur. Et peur d'accoucher. En fait, j'ai des mémoires, parce qu'évidemment, j'ai continué le travail, et j'ai des mémoires... Euh, bah de, de traumatismes d'accouchement qui se sont réveillés et j'ai compris qu'en fait je ne voulais pas être mère parce que j'avais peur d'accoucher donc c'est très drôle quand je repense au nom du programme mmh. et en fait en vérité maintenant je dirais en fait c'est pas que j'ai en, pas envie d'être mère c'est que j'avais peur d'accoucher et parce que j'ai continué euh, en, en ayant planté toutes ces graines avec toi et que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui j'ai vraiment accouché de moi-même je me sens capable euh, bah, d'accoucher d'un autre être, en fait. Mmh. Donc ça, c'est dans ma vie personnelle, vraiment, euh, je sais que c'est lié à, à cette expérience-là. Et c'est très drôle, puisque là, je suis, je suis, je suis chez une amie euh, actuellement euh, qui doit accoucher d'ici quelques jours et qui m'a demandé, euh, elle est maman célibataire, et elle m'a demandé euh, bah, d'être sa sage-femme euh, et d'être là pour son accouchement. Donc c'est hyper fort et euh, clairement, je, me je le conscientise aujourd'hui, euh, puisque ben voilà, vu que j'ai eu 40 ans, je change de vie, hein, tous les 10 ans, comme je disais. Et en fait, tu m'as inspiré le fait que ce soit possible euh, d'être euh, multi euh, potentiel, potentiel et de ne pas être obligé de choisir. Parce que là, j'étais en souffrance depuis deux ans, puisque ben, moi, j'ai été vraiment compartimentée avec la casquette de socio-esthéticienne. Et euh, ben voilà, je me disais, tu t'es formé au yoga, tu t'es formé en astrologie, tu t'es formé en lithothérapie, tu t'es formé à plein de choses, et tu n'oses pas euh, utiliser toutes ces pratiques dans ton métier de socio-esthéticienne parce que je travaille à l'hôpital, parce que je travaille avec des associations. Et, euh, et voilà, je n'osais pas montrer ces facettes-là. Et clairement, là, le changement, il, il s'est amorcé parce que maintenant, c'est une évidence, je ne veux plus me cacher et je veux pouvoir utiliser tout, tout ce panel. Mmh tout, voilà, tout, tout l'arc-en-ciel que je suis et que je, et je veux que chaque couleur euh, qui est à l'intérieur de moi euh, soit, soit mise en lumière. Donc, merci pour ça, mmh. parce que je repense souvent à, à, à ce programme et à toi, et, euh, et c'est aujourd'hui toujours une grande source d'inspiration. Mmh, merci, Sandrine. <rire> Anne, c'est à toi. Oui, mais ce que ce programme a apporté, c'est tellement vaste que je ne sais pas très bien par où commencer. Mais euh, je vais retenir et rebondir sur ce que Sandrine vient de dire à la fin. C'était euh, certainement cette euh, acceptation de toutes mes facettes et de toutes mes imperfections en même temps et d'oser euh, être juste qui je suis, effectivement, et ne pas avoir à renoncer à des choses et à pouvoir poursuivre mon chemin en en ayant euh, confiance. Oui. Ce mot de confiance, c'est vraiment quelque chose qui a grandi euh, pendant le parcours. Euh, grâce à, à ce qui était livré dans le programme et qui était accessible à, à mon propre rythme, c'était important pour moi d'y aller euh, pas à pas, quand je pouvais. Parfois, j'ai zappé des, des épisodes, mais euh, ce qui est très gai, c'est de pouvoir y retourner un peu à l'instinct, chercher euh, ce dont on a besoin au moment où, où ça apparaît pour nous. J'ai beaucoup apprécié le, la richesse du programme aussi qui est proposé, euh, parce qu'on peut, en fonction de ses états d'humeur ou ses états d'âme, aller euh, voilà, faire quelque chose de pratique, concret. Euh, c'est bien. D'autre part, euh, ce qui m'a beaucoup nourri, c'est l'accompagnement humain. Euh, et c'est mon premier cercle de femmes, j'en avais jamais euh, vécu avant. Ça a vraiment été une révélation <rire> et toutes les femmes devraient pouvoir partager ça parce que ça a vraiment été pour moi waouh wow, euh, oui super riche et je suis sûre là ça se termine à peine mais je suis sûre que je vais rester en lien euh, en lien d'amour profond c'est vraiment étonnant de voir comme l'affection circule entre nous et, et tu as le don en plus de nous mettre en connexion euh, avec certaines plus privilégiées prise au hasard, mais en même temps qui, qui, qui conviennent tellement à, à qui on est et voilà, c'est devenu euh, des vraies sœurs, mais des vraies sœurs de cœur <rire> c'est super de, de progresser ensemble de, 
de voir aussi à travers les autres que les, les faiblesses, les côtés sombres font partie de, de qui nous sommes et pas toujours vouloir être dans, dans la lumière ou dans la performance. Enfin, cette, cette acceptation des cycles, vraiment, ça a été pour moi pourtant quelque chose que je connais par cœur, mais voilà, que j'ai vécu avec euh, une spontanéité, une, une, je me suis sentie légitime d'être une femme avec mes hauts, mes bas, mes envies, euh, mes, mes moments. Euh, voilà, c'était euh, vraiment une grande permission de liberté pour moi. J'ai apprécié ça. Et euh, au-delà du groupe, je me suis nourrie avec euh, délectation de chacun de nos rendez-vous, plus en coaching direct. Et oui, c'est en toute confiance que je me suis laissée euh, guider. Et cette image de l'accompagnement la, de, de grossesse, euh, au départ, je trouvais ça joli. <rire> je me disais, oui, c'est une belle logique, hein, les neuf lunes, une grossesse, parfait. Je ne voyais pas du tout où on allait. Hein, J'étais dans l'obscurité à ce niveau-là. Mais maintenant, quand je me retourne un peu, je me dis, c'est vraiment ce qui s'est passé. Quoi. Il y a eu de l'effervescence au moment où on, on a débuté. C'est la joie d'apprendre qu'on est peut-être porteur de quelque chose. Puis il y a un peu d'inquiétude de se dire oui, mais est-ce que bon, je vais tenir neuf lunes, peut-être que je vais décrocher, parce que la vie va tellement vite, hein. peur de perdre la continuité de, de cette énergie et puis de commencer à sentir et qu'effectivement, ben, ça prend, il y a quelque chose qui bouge, qui, qui a une forme à l'intérieur. Et puis d'arriver euh, avec cette forme qu'on peut peut-être même euh, voir, euh, dont on peut parler plus concrètement, et, et, et à la fin des neuf lunes, de se dire ah, il va falloir le sortir. <rire> ça aurait été une étape un peu plus... Euh, je pense que j'aurais bien fait une grossesse euh, prolongée comme les éléphants <rire> ou les baleines. Mais non, voilà. C'est en train de prendre vraiment la phase de l'accouchement. Là, j'y suis. Euh, et ce n'est pas fini. Je crois que peut-être qu'il y aura d'autres grossesses. Euh, peut-être que... Non, c'est sûr que mon bébé va, va grandir et que je ferai en sorte de de veiller sur lui et de le nourrir pour qu'il s'épanouisse encore mais mmh. voilà, ça a vraiment été pour moi ce, ce programme, ça a été un, un vrai accomplissement de quelque chose en moi et, et je suis euh, je, je, je ressens de la fierté de l'avoir fait mmh. et beaucoup de gratitude enfin, c'est une gratitude qui n'a pas de mesure euh, voilà, d'avoir été en, en, en de si bonnes mains et si bien accompagnée enfin, c'est une énorme bienveillance et euh, et puis, un côté vrai, enfin, voilà, c'est toujours à cœur ouvert, d'âme à âme, est tout, tout, tout est toujours très juste dans ce qui se passe dans ce programme et dans nos échanges. Donc, il euh, n'y a pas de faux semblant, c'est la vérité, c'est tout simplement <rire> ce qu'on on ferait bien de vivre au quotidien euh, bien plus souvent. Mmh. Voilà. Merci Anne. <rire> Euh, moi, je suis curieuse. J'aimerais savoir aujourd'hui, dans les semaines, dans les mois à venir, qu quels sont vos projets, quels sont vos accompagnements, comment vous œuvrez, vous, euh, dans votre quotidien. Vous êtes toutes les trois accompagnantes. Donc, euh, parlez-nous un peu de vos projets. Lauriane, est-ce que tu veux commencer Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu offres de beau au monde Et à qui tu offres ça alors, j'ai mon côté euh, artiste, peintre et illustratrice. Euh, où là, je, et je pense que c'est un tout, mais euh, le programme, ça m'a aussi aidé à, 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 ouais, à enrichir ma, ma créativité et plus à me laisser porter. Et euh, ouais, je continue à, à créer aussi, à mettre en lumière... Euh, euh, ça peut pas, parfois être des, des blocages ou des personnes qui souhaitent re, se reconnecter aussi euh, à, leur, à qui ils sont au fond d'eux euh, au quotidien et c'est vrai que par le biais des toiles euh, des retours que je peux avoir il y en a beaucoup qui prennent des moments de méditation de reconnexion avec, euh, avec la toile par exemple et euh, qui me disent mais euh, chaque jour elle, elle m'aide à avancer en fait, dans mes projets dans dans, à garder mon axe, mon alignement, mon ancrage. Et, euh, 
et il euh, y a toujours une petite appréhension en fait quand je remets euh, du coup euh, l'œuvre <rire> parce qu'en général la personne ne sait pas du tout ce que ce qu'elle va recevoir et puis ben, en fait il euh, y a très souvent des larmes euh, de joie de et du coup ouais c'est hyper fort ce moment là mm. Euh, sinon, je propose aussi, alors euh, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, euh, moi, le rire euh, a toujours été euh, très, très présent. Et euh, voilà, je me vois. Ta médecine. Comme... Comment C'est ta médecine, le rire. Ah oui, ouais, c'est vraiment ma médecine. Ça... C'est une des choses qui m'a reconnectée après voilà, toutes mes hospitalisations et que j'ai vraiment envie de semer euh, vraiment autour de moi pour le rire. Je crois que je pourrais poncer des montagnes, je pourrais vraiment aller euh, ben, voilà, très, très loin pour euh, semer. Euh, donc je sème au quotidien comme je peux <rire> et voilà je, je propose voilà, des cercles de joie en groupe euh, là très prochainement j'ai vraiment aussi envie d'accompagner aussi en individuel mm. euh, où qu'on soit dans le monde euh, vraiment d'aider les personnes à se reconnecter à leur, euh, à leur enfant intérieur à retrouver aussi euh, leur rire d'enfant leur, euh, leur créativité aussi parce que ça va être aussi en lien euh, voilà, puis au niveau euh, ouais, santé, de... il y a tellement de bénéfices, je crois que je pourrais en parler pendant des heures. <rire> Et puis là, je suis en train de lancer, donc ça a commencé le 1er septembre, euh, j'ai appelé euh, euh, ce groupe, hein, donc, qui, du coup qui va se constituer, c'est euh, Mater Happy au quotidien. Euh, donc ça va être tout, donc, tous les mois, donc pendant 21 jours. Euh, je vais proposer 15 minutes euh, voilà, de yoga du rire. Euh, donc voilà, avec des exercices de respiration, de rire, euh, des relaxations voilà, d'idées aussi à la fin. Et euh, vraiment de créer, euh, parce qu'en fait, à chaque fois, beaucoup de personnes me posent la question, mais comment tu fais pour mettre ça en place au quotidien mm. Et puis, bah, ça me trottait dans la tête depuis un certain moment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que voilà, je souhaitais euh, offrir au monde. Mm. Donc là, ça va arriver tout prochainement. Donc je suis euh, toute... Euh, ouais, j'ai hâte, <rire> ça pétille ouais. fortement. Et puis, ben voilà, sinon, euh, je propose aussi des soins et des... Alors, si j'appelle ça des soins rituels. Donc, euh, vraiment à la reconnexion de la, voilà, de la féminité, du corps, euh, tout ce qui est lié aussi au passage. On dit constamment des passages dans notre vie, qu'ils soient beaucoup plus euh, petits, courts, euh, plus longs ou plus importants. Euh, ça peut être un déménagement, ça peut être euh, voilà, une grossesse, ça peut être vraiment plein, plein de choses. Euh, dont le soin rituel Rebozo, euh, que j'aime beaucoup, parce que pareil, il est pour moi très coloré et à la fois doux, puissant, il est aussi très poétique et j'aime beaucoup euh, voilà, ce, ce soin euh, ancestral. Euh, et puis, euh, voilà, euh, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai vraiment envie d'accompagner aussi les femmes dans la reconnexion par rapport à leur corps, à leur féminité et, euh, ouais, de les accompagner justement à vraiment à, ouais, à embellir leur corps en fait euh, par le biais de la peinture corporelle. Euh, je sais que cet accompagnement va se développer d'une certaine manière. En fait, j'ai vraiment envie que la, la personne euh, puisse euh, se reconnecter à, à l'être, euh, à son être profond, tout en étant en lien aussi avec la nature. Donc, idéalement, j'aimerais vraiment faire ces, ces rituels euh, voilà, en nature. Voilà. Merci Lauriane. Je vais vous mettre tous les liens de nos trois invités, bien sûr, euh, sous l'enregistrement, parce que je crois que ça vaut vraiment le coup d'aller voir euh, leur création, leurs euh, accompagnements euh, multicolores. <rire> Sandrine, est-ce que tu peux nous partager, toi, tes projets à venir euh, donc moi, je suis euh, en, en transition, donc j'ai euh, terminé là, mais, donc, mon cycle de 10 ans en tant que socio-esthéticienne parisienne. Et, euh, et là, voilà, j'ai clairement à cœur euh, de, de pouvoir utiliser euh, voilà, tout, tout ce que j'ai euh, acquis, tout ce qui me nourrit. Euh, et d'être dans une dimension plus holistique et de travailler sur tous les corps. Parce qu'en tant que socio-esthéticienne, j'étais sur le corps physique et donc sur le lien à la peau. Euh, donc, qui est, effectivement, est, qui, est, qui est essentiel pour moi, c'est l'organe qui me parle le plus. Euh, qui, voilà, euh, donc, j'arrive à lire sur les peaux ce qui se passe euh, à l'intérieur, puisque c'est quand même notre barrière de protection naturelle. Mais j'ai envie d'aller plus loin. 
Et, euh, et donc aujourd'hui, c'est vrai que je voudrais articuler, euh, ne pas me sentir dans une case et de pouvoir utiliser, euh, d'avoir ma, ma mallette. Du coup, moi, j'ai une mallette à outils. Et euh, voilà, si c'est au travers euh, d'un pinceau de maquillage qui peut être réparateur, si c'est au travers euh, d'une matière de vêtements qui va plus euh, euh, être en lien avec, euh, avec la peau de la personne, si c'est une couleur qui va euh, donner bonne mine euh, naturellement, sans artifice. Donc je veux pouvoir, euh, voilà, si c'est une posture de yoga qui va faire que la personne va se sentir plus, plus changée dans sa, justement dans sa, dans sa propre posture, donc, je veux pouvoir utiliser tout ça. Alors, moi, je me sens appelée euh, d'abord par les femmes, mais il y a l'homme qui arrive. Moi, dans ma pratique de socio-esthéticienne, j'ai énormément accompagné euh, l'homme. Et, euh, et je sens que... Euh, avant, c'était très clair, c'était que la femme. Et là, je sens que euh, bah, j'ai aussi envie d'accompagner l'homme à se reconnecter euh, à sa féminité euh, aussi, en fait. Donc... Euh, voilà, a, en, en ce moment, c'est la pleine ébullition, mmh. hein, mais, euh, mais voilà, ça c'est voilà, sûr, maintenant, je ne veux plus me cacher. Euh, je me suis formée depuis plusieurs mois euh, euh, à être officiante de cérémonie. Donc ça aussi, euh, je veux assumer ce rôle euh, que j'avais finalement euh, naturellement, ce rôle de prêtresse. J'ai toujours euh, aimé organiser euh, des cérémonies, euh, des fêtes d'anniversaire. De... La célébration, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que l'énergie de la joie euh, et la, le rire, c'est aussi des choses qui me caractérisent. Euh, et le clown, euh, voilà, j'ai fait beaucoup de théâtre et, et j'ai fait le, le théâtre du clown. Donc là, euh, ça aussi. Euh, et je dirais qu'il y a deux facettes. Il y a... Euh, le côté euh, officiant de cérémonie laïque, où j'ai envie que ce soit euh, accessible à tous, parce que cette notion d'inclusivité, elle, elle, c'est une valeur que j'ai dans tous les domaines de ma vie. Donc j'ai envie de pouvoir euh, proposer à des personnes qui peut-être se, se sentent pas appelées euh, par la spiritualité, qui peut-être, ben, eux, la fig certaines figures euh, euh, religieuses, ou, euh, ça leur parle pas. Donc, ils ne se retrouvent pas peut-être à baptiser leur enfant dans une église, mais ils ont envie quand même de célébrer cette naissance. Donc, je, je me sens appelée par ça. Et clairement, j'assume aussi maintenant, euh, bah oui, une part peut-être plus religieuse euh, et notamment une connexion avec Marie-Madeleine, qui a toujours été là, mais qui là, s'est clairement activée euh, de, depuis deux ans. Et donc, j'ai aussi envie euh, d'être prêtresse sur la voie de Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine, bah, c'est les onctions. Donc, c'est euh, ce qui me reconnecte aussi. Euh, donc, j'ai envie de, de pouvoir masser les corps, euh, de, mais aussi sur, sur cette notion de cérémonie. Donc, plus prendre, de plus dire « je fais des massages », mais voilà, on va faire une cérémonie, je vais vous masser, je vais honorer euh, ben, voilà, la, la divinité que, que vous incarnez, et ça va passer effectivement par la matière, ça va être concret, en utilisant évidemment la puissance des plantes, euh, voilà, je, je fabrique des onctions, des huiles, mais tout ça, c'était en catimini. Et là, de dire non, j'assume, je, mmh. voilà, je vais vraiment. Euh, et puis, bah, de les, de les sacraliser, voilà, d'utiliser ces huiles sacrées euh, euh, pour pour honorer, voilà, chaque. Euh, et c'est là où justement l'homme m'appelle aussi parce que moi, Marie Madeleine, c'est une énergie euh, euh, christique féminine, mais euh, c'est de pair avec. Euh, avec Yeshua, qui est une énergie christique masculine. Ils sont venus incarner ces énergies-là, et, euh, et j'ai envie de travailler sur cette union sacrée, sur euh, cette complémentarité euh, euh, des polarités, et de ne de, 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 de plus être dans la séparation. Donc, Je suis facilitatrice de cercle de femmes depuis deux ans, mais euh, là, je me sens appelée aussi à, à faciliter des cercles d'hommes, ou ou d'être en justement peut-être en, en co-création de, de de faire des cercles mixtes avec euh, avec euh, des hommes bon voilà après dans un dans un parcours un peu plus personnel puisque là je suis en procédure de PMA euh, femme célibataire et quand je suis dans les salles d'attente je vois la détresse euh, et, et je sens que j'ai quelque chose aussi à faire là dedans euh, donc euh, je sais pas comment, mais ça, voilà, ça vient. Euh, C'est marrant que Lauriane me parle et parler du soin Rebozo parce que ça arrête pas de revenir. Euh, je sens que ça va être euh, une prochaine voie, ça, parce que ça relie aussi beaucoup de choses. Je le fais intuitivement, je masse euh, intuitivement euh, à, 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 avec euh, avec des drapés 
donc, euh, donc euh, voilà, je, je, je sais qu'il y a peut-être quelque chose à explorer. Euh... Bon, je suis sagittaire, hein, donc moi, il faut toujours faire des formations pour être euh, légitime. <rire> et j'adore, euh, ouais, je suis une éternelle élève, moi. Euh, voilà, et puis ben, je suis... Euh... Je suis, euh, oui, dans, dans ces cérémonies de passage, ça m'a aussi beaucoup parlé, euh, Lauriane, je me suis formée euh, au Blessing Way et, euh, et ça, j'ai commencé à, à, à faire, euh, j'ai fait mon premier Blessing Way, euh, ben justement pour Lauriane, mon amie qui va accoucher là. Euh, et, et, et clairement, euh, dans la vie, euh, pour l'avoir justement vécu au travers de mes grands changements de vie à chaque fois, tous les dix ans, je change de ville, je change de métier, je, je remets tout à neuf. Euh, bah, d'honorer, de, de remercier euh, tout ce qu'on a vécu de, de, et de vraiment honorer ce passage. Et donc, ça peut être une naissance, ça peut être, ça peut être euh, la, la ménopause, ça peut être euh, un, un deuil périnatal, euh, ça peut être... Enfin, euh, voilà, il peut y avoir plein de choses, mais ça peut être aussi en lien avec le couple. C'est que j'ai aussi envie d'ouvrir... Euh, euh, ben voilà, des cérémonies d'engagement peut-être pour le couple ou, ou de divorce aussi, euh, de séparation. Enfin euh, voilà, donc ça, ça part dans tous les sens, mais c'est à l'image de, de la femme créative vraiment avec laquelle j'ai reconnecté cet été. Et euh, merci parce que là, j'avais complètement euh, coupé. Là, je m'étais... Euh, j'avais plus du tout euh, d'idées, ça émergeait plus, c'était complètement bloqué depuis un an. Euh, et donc bah là, je suis en pleine recréation de mon site internet, euh, de, de refaire mon image. Et là, je m'y sens vraiment autorisée euh, de, depuis que maintenant, parce que j'ai euh, officiellement quitté mes, mes fonctions de, de socio-esthéticienne à Paris que depuis début juillet, donc ça fait, euh, ça fait deux mois. Et, euh, et donc là, je viens d'arriver à Angers, donc la douceur angevine. Euh, m'invite clairement euh, voilà, à, à œuvrer euh, dans la puissance de la douceur. Et ça aussi, c'est euh, quelque chose qui, qui est devenu vraiment fondamental pour moi. Je suis naturellement très feu, je suis naturellement très, très yang. Et ça, ve je suis venue tempérer euh, beaucoup. Et, euh, et, et, et c'est vrai que mon métier de socio-esthéticienne m'a vraiment euh, autorisé à, à, à prendre soin de l'autre en douceur et qu'on peut... Euh, vivre des transformations aussi grâce à notre vulnérabilité, grâce à la puissance de la douceur. Mmh. Et, euh, et ça, j'ai vraiment envie de l'autoriser à la fois chez l'homme et à la fois chez la femme. Mmh. Euh, voilà. Et puis, bah, au mois de juillet, je me suis formée au yoga pour enfants. Euh, donc moi, j'ai travaillé longtemps avec les enfants en tant que socio-esthéticienne à Necker, à Paris. Et euh, c'est vrai que voilà, j'aspire à être maman. Mais si la vie fait que, officiellement, je ne suis pas maman euh, avec mon corps, en tout cas, j'ai l'archétype de la mère qui, est, qui, est, qui, est, qui a besoin d'être activée et d'être nourrie. Et, euh, et là, je sens que ouais, ça va aussi passer par ça. Alors, j'avais déjà ce rapport au corps. Euh, je, les enfants, on passait par justement les automassages ou le maquillage. Euh, pour pour se reconnecter à, euh, notamment à la à la notion de consentement euh, à, à accepter euh, est-ce que j'ai le droit de d'être touché est-ce que je peux dire non etc et là je sens que ça va passer aussi par par le yoga et et aussi dans le rapport euh, euh, d'aide à la parentalité par le par le biais du yoga donc euh, faire des cours parents enfants euh, pour euh, voilà euh, se reconnecter euh, euh, toujours sur le principe de, de euh, peut-être de l'humour, du jeu, du théâtre, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de théâtre, beaucoup de chant, donc de, de, des mini spectacles. Bon, voilà, j'adore aussi être sur scène. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de danse, donc je te rejoins des spectacles de danse. Donc, au travers de ça et aussi au travers de la douceur, euh, donc de peut-être s'automasser, euh, parents, enfants, euh, pendant euh, pendant les, les relaxations de yoga, etc. Mmh. Euh, voilà, donc j'ai certainement oublié des choses, je ne vais peut-être pas tout faire, je ne sais pas. En tout cas, là, il y a vraiment une libération d'oser aussi, justement, euh, ne pas être dans une case, euh, d'être euh, dans tous les sens, d'être éparpillé, euh, parce que euh, bah, ce n'est pas aussi euh, euh, toujours accepté, mais en fait, tout est lié. Mais bien tout sûr, c'est hyper créatif, en fait. Ta malade, là, elle est en train de prendre différentes formes, différentes couleurs et on sent qu'il y a une énergie d'expansion et 
Du coup, dans, je pense que dans les semaines et les mois à venir, tu vas pouvoir structurer, organiser en partant de ton intuition pour, euh, pour créer euh, quelque chose qui vibre à ta fréquence actuelle. Exactement. C'est beau. Et, et, beau, et, euh... et voilà, et moi, ce qui a été euh, transformateur, bah, c'est la rencontre avec le Kundalini Yoga. Et donc, mmh. euh, voilà, là, c'est vrai que... Avec, avec mes pra la pratique du Kundalini Yoga, je me suis formée au Yin Yoga chamanique, donc c'est tout ça. Et au début, je voulais tout faire séparément et mm -hmm. je voulais faire des choix. Et maintenant, je me dis non, ben en fait, tu peux organiser un week-end avec des femmes et puis ça démarre par une sadhana de Kundalini. Et puis après, euh, on peut apprendre à comment je me nettoie le visage, comment je prends soin de ma peau avec des produits qu'on va fabriquer nous-mêmes. Et puis après, on pourrait l'après-midi euh, euh, faire euh, un atelier de théâtre et de danse. Et puis le soir, euh, terminer par une pratique de haut tambour de yin yoga et en fait c'est ok c'est ok euh, euh, j'ai vraiment œuvré sur euh, la question de la légitimité parce que voilà il y avait vraiment de euh, je me sens pas assez légitime donc j'ai fait la, la, la course donc je me taquine moi même hein, mais la tour la course aux formations parce que je me sentais jamais assez mmh. et là ça y est je me sens assez et je me sens euh, à ma place et, euh, et et ce qui me nourrit c'est de changer de chaise j'ai ce besoin, sinon je m'ennuie. Donc, dans une même journée, j'ai ce besoin. Et je le pratiquais déjà, de toute façon, en tant que socio-esthéticienne. Euh, le matin, j'étais dans un centre de migrants. L'après-midi, j'étais avec des femmes qui avaient un cancer. Euh, voilà, j'ai ce besoin d'être multiple. Mmh. Et, euh, et, et je sais maintenant qu'il y a aussi des gens comme moi. Alors, c'est vrai que... Il euh, y en a euh, qui sont euh, trop ancrés, bah, ça va permettre de, de leur mettre un peu de mouvement. Et puis pour certaines, ça met trop de mouvement. Euh, et et c'est pour ça, je sais que euh, j'ai accepté, et ça, ça a été long, euh, de ne pas plaire à tout le monde. Parce que mm -hmm. j'avais ce, ce, cette envie euh, d'être aimée par tout le monde et ce, cette quête. Et maintenant, je me dis, mais heureusement que je ne suis pas aimée par tout le monde, parce que je ne pourrais pas assurer. Mais l'important, c'est que... Je peux plaire à certains et à certaines, et c'est ça que, que mmh. j'ai envie euh, ben ouais, vraiment d'offrir au monde. Et qu'il y a des personnes qui vont résonner avec moi, il y a des personnes qui vont être alignées avec mes valeurs, et que ben, dans notre petite niche à nous, on va transformer le monde. Et puis, ça, si chacun à son endroit fait ça, ben, ça fait des petites bulles, et puis ben, chaque goutte fait l'océan. Exactement, et euh, voilà. bienvenue dans l'ère de l'intégratif. <rire> Merci de votre écoute. <rire> Merci Sandrine. Anne Oui, bah, écoute, je ne sais pas trop par où commencer, mais certainement peut-être par le, le fait que quand je suis arrivée euh, à ce programme, j'étais prête à renoncer à une partie de mes activités pour euh, justement faire une seule chose et la faire bien à fond parce que je ne fais pas deux choses en même temps sinon on les fait mal donc ça a bien changé tout ça puisque là euh, la bonne nouvelle c'est que je ne dois rien abandonner <rire> tout se tient tout se tient en tout cas ça me paraît cohérent donc euh, moi dans la pratique donc je travaille dans un hôpital euh, général je suis donc chef de service euh, dans un centre de gériatrie euh, aigu, c'est un hôpital qui va très vite et où avec ce poste de chef euh, je suis euh, amenée à faire beaucoup de pression pour que le travailleur soit rentable, etc. Il travaille bien, soit dans l'action. Et donc là, ce que je viens de pouvoir affirmer et de mettre en place, et ma position de chef a aussi permis ça, donc euh, quelque chose que je voulais fuir et puis qui en fait est devenu réellement une force, c'est de faire de la place pour euh, bien sûr euh, accompagner mes, mes collègues, mes, mes soignants et et leur témoigner qu'il y a une disponibilité pour être aussi, être soi, au travers de cet univers de soins, pas se laisser avec toujours après l'autre, mais de revenir à oser s'affirmer, savoir ce qu'on fait là, quels sont nos talents, quelles sont nos émotions, quelles ont une place dans, dans ce milieu professionnel, et puis de les accompagner dans des pratiques aussi très concrètes pour redescendre sur le terrain, parce qu'il euh, y, y a du taf, hein, euh, comment faire pour... Euh, être correct avec les patients, les familles, les, les collègues et tout l'état de soucis que ça peut engendrer, tout le stress que ça peut générer, aller même jusque dans des zones plus sombres qui pour moi me sont assez faciles, qui sont l'accompagnement au deuil, la réalité face à la mort, etc. 
Et donc, euh, en ayant un troisième volet qui reste, à mon avis, euh, une chose à ne jamais négliger, c'est de nourrir sa source et de penser à prendre soin de soi, à quelle que soit l'étape. Et donc, euh, de, de témoigner de ça par très concrètement un programme qui, qui va commencer, puisque moi, de façon hebdomadaire, je donne des formations à mon équipe, d'habitude, où je leur apprends à euh, voilà, faire des traitements comme ci, comme ça. Et bien, donc, une fois par semaine, à partir de la rentrée d'octobre, il y aura les jeudis « Être »,« Être » pour « Mieux être ». D'ailleurs, euh, j'ai établi ce week-end, pas plus tard que ce week-end, euh, la liste des items, comme ça c'est même présentable et lisible par euh, mmh. les responsables, hein, parce que j'ai encore des responsables au-dessus de moi, mais qui me laissent une certaine liberté que je ne pensais pas pouvoir trouver si facilement et euh, voilà, qui, qui me font confiance. Donc, euh, je n'ai pas encore de site internet ni de ni ce genre de lien de, de réseaux sociaux, mais je pense que d'ici un an, effectivement, je serai passée par euh, la réalisation de tout ça et que ça pourrait certainement même déborder au-delà de, de mon propre service ou, ou de mon propre hôpital. Et dans cette notion de nourrir sa source, là, je, je vais aussi mettre en évidence des choses qui étaient un peu dans mon jardin secret, que je porte depuis très longtemps, puisque moi, une de mes ressources, c'est d'être en contact avec la nature, d'aimer justement ce qu'elle peut m'apporter comme nourriture, comme autonomie, comme couleur. J'adore les fleurs. Et donc, ça fait déjà quelques temps que pour me ressourcer moi-même à travers ces, ces périodes chahutées de Covid et de stress que tout le monde a connu, j'ai constitué un, un jardin qui, qui prend bonne forme, qui n'est pas parfait, mais qui est déjà super comme ça, avec... Euh, voilà des recueils de plantes médicinales euh, qui ont euh, peut-être une place à trouver dans le soin, dans l'accompagnement, le retour à, à des choses simples, hein, comme les simples étaient euh, dans le Moyen-Âge, nos, nos plantes médicinales euh, que nous avons, je pense, tellement oubliées, de revenir à l'essentiel, à quelque chose de très simple, d'être là en contact. Et donc, mon projet, c'est concrètement euh, mettre à, à disposition mon espace de jardin, peut-être une maison attenante qui pourrait être un, un espace de connexion avec euh, cette envie que je porte en moi d'être dans une communauté. Donc, ma communauté, l'hôpital, je la connais, mais là, je sens que va émerger cette réalité que je vais m'entourer, c'est certain, à travers un réseau qui est en train de se créer, m'entourer de personnes qui résonnent sur les mêmes vibrations, qui ont les mêmes valeurs et qui ont d'autres compétences que, que moi. Moi, je, je me vois un peu plutôt comme une organisatrice euh, avec ma petite touche à moi dans, dans ce que je peux amener hein, de sophrologie, de, de yoga aussi, où là, je, je me forme en phytothérapie, euh, Bref, tout ça peut, peut être mis dans ce cercle de service euh, dans lequel euh, ben on verra qui aura envie de se poser et d'y croire vraiment comme étant euh, quelque chose d'évident. Enfin, ça, ça me paraît euh, être euh, ce qui domine, c'est que j'ai cette intuition que c'est ce chemin. <rire> c'est dans ce sens que ça doit aller. Et ce qui est magnifique, c'est d'observer comment... Euh, comment l'univers répond en fait en mettant ici ces derniers temps une série de signes mais que je n'aurais même pas espéré avoir qui, qui me viennent et qui me confirment et qui m'attirent sur cette voie que j'ai osé rêver à la base et dans laquelle j'arrive à me projeter maintenant avec audace et certitude c'est vraiment, vraiment mm. très, très savoureux donc voilà dans, dans la partie plus technique de ces fleurs aussi on, on a enfin j'ai <rire> parce que je suis accompagnée d'autres petits euh, esprits autour de moi qui, qui m'accompagnent mais je porte le souhait d'aboutir donc le, le, le chemin de production de quelque chose de ce jardin de simple pour arriver à, à le concrétiser dans une forme et qui pour moi pour le moment porte le, le nom d'une tisane ou deux tisanes fleuries parce qu'essentiellement à base de pétales colorés mais qui permettent comme ça d'aller dans le don de la nature à travers un acteur de soins jusqu'à euh, voilà, le don à l'autre qui pourrait le réceptionner avec euh, toutes ses dimensions. Mm. Voilà, c'est un chemin aussi de guérison, euh, d'accompagnement de l'autre de cette façon. Mm. Voilà. Merci, à, merci à toutes les trois. C'est en écoutant vos rêves qui sont en train de, qui ont déjà pris forme dans la matière. 
c'est vibrant. Je ne sais pas ce que pensent les personnes qui nous écoutent. On va bientôt arriver à la fin de notre temps de partage, mais j'ai deux dernières questions pour vous. La première, c'est que diriez-vous à une femme qui se sent vraiment appelée pour s'inscrire à la prochaine promotion, mais qui a encore un petit doute, une petite résistance, une petite question Anne Go, go, go <rire> Arrête de réfléchir avec ta tête. Écoute juste, vibrer ton cœur et, euh, et laisse faire en confiance. Mm. <rire> Sandrine Ose sauter dans le vide, on t'attend à l'arrivée. <rire> et Lauriane Ça va ressembler un petit peu. <rire> Mais c'est vrai que moi, j'aurais dit aussi euh, vraiment, euh, écoute ton cœur. Vraiment, euh, c'est ta priorité. Euh, écoute ton cœur et pas ta tête et, et ose, euh, voilà, et ose te, aller te découvrir, ose euh, t'offrir. Euh, voilà, c'est voilà, ces belles découvertes que tu vas découvrir euh, voilà, sur ce programme. Voilà. <rire> Dernière question, c'est pour les femmes qui, ont, qui ont, se sont inscrites pour la prochaine promotion, donc ce sera la promotion 5 qui va démarrer en novembre 2022. Est-ce que vous auriez des petits conseils pour celles qui se sont euh, dit oui et qui se lancent dans les neuf lignes Sandrine. Bah, si, si je regarde par rapport à ma propre expérience, c'est euh, vraiment... Euh... Euh, d'essayer de, de calmer son, son petit juge intérieur, de, de vraiment accepter euh, euh, vraiment tout, tout, ce qui, tout ce qui se passe et euh, d'essayer plutôt d'activer l'observateur que, que le juge intérieur et, euh, et euh, d'essayer aussi de laisser plus de place euh, euh, à son enfant intérieur, c'est-à-dire de de venir écouter cette petite voix là euh, qui, euh, qui euh, bah, va être invitée à, à se manifester clairement. Mmh. Merci Sandrine. Lauriane. Alors euh, moi je dirais de par rapport à moi aussi mon vécu, euh, de ne pas se mettre trop de pression, parce qu'au début je sentais que je me mettais un peu de pression, surtout pour des, des mois où il où était un petit peu plus compliqué. Euh, d'essayer un maximum de mettre un peu à pause euh, là-haut et euh, voilà, d'essayer de vivre au maximum euh, voilà, toutes les propositions. Euh, et puis, ben, s'il y a une proposition, ben, voilà, on ne se sent pas, que ce n'est pas le moment, ben, ce n'est pas grave. En fait, il y aura d'autres moments pour pouvoir euh, ben, le vivre. Euh, et je rejoindrai aussi, euh, du coup, euh, Sandrine, c'est que euh, moi, je me, ça fait un petit moment que je me dis, euh, voilà, j'essaye de prendre... Euh, chaque jour, euh, chaque expérience, un peu comme un, comme un jeu. Donc, vraiment de revenir dans, cette, euh, dans cet enfant, en fait, euh, l'enfant intérieur et de se dire, bah, voilà, je suis là pour apprendre et euh, voilà, j'ose expérimenter et il viendra ce qui viendra, en fait. Voilà, ça revient un peu sur la, la pression euh, qu'on peut se mettre aussi à l'intérieur. Mmh. Et Anne Moi, si je me replonge dans l'état d'esprit que j'avais après avoir euh, conclu le le programme, en avoir pris l'inscription, je me souviens que j'étais un peu préoccupée d'être euh, bonne élève. <rire> ça me fait ça. Et donc, euh, d'être au taquet des rendez-vous, de bien tout lire jusqu'au bout. De... Et ça m'a mis quand même dans un état un peu coincé comme ça, euh, qui était totalement inutile. Ça, je l'ai bien découvert par la suite. Et euh, donc, bien sûr, il faut être appliqué, mais en même temps, ça coule tout seul <rire> et il faut laisser, laisser rouler les choses. C'est tellement, euh, voilà, tout, tout, tout arrive toujours au bon moment. Et euh, c'est cette, cette particularité aussi du programme qui fait que tu peux aller rechercher en arrière des choses que tu penses avoir euh, zappé ou, ou étaient trop vite ou que tu étais, pas, étais en train de faire ta cuisine en même temps que tu écoutais la méditation. <rire> J'ai dit, oh, ce n'est pas bien. Mais non, rien n'est rien bien, rien n'est mauvais. Tout est OK et... Voilà, c'est donc de passer un peu au-delà de ce, cette notion de « je dois juste être » et, et se laisser vivre pleinement ce qui va arriver en, en, avec un mot qui doit dominer pour moi, euh, que je retiendrai, 
et que j'ai appris à développer pendant ce, ce programme, mais c'est vraiment la confiance. Mmh. On est dans un cercle totalement bienveillant. On va vivre des choses ensemble, parfois étonnante et euh, tout se passe pas toujours hein, avec euh, plein de joie et de pétillement euh, mais, mais justement enfin voilà tout, tout est possible et, et tout est le bienvenu et donc on peut se permettre d'être juste euh, voilà, comme on est et c'est toujours réceptionné avec énormément de, de chaleur et d'attention d'écoute euh, même les jours où on n'a rien à dire <rire> donc, confiance euh, dans ce qui va vous arriver pas de stress mm. Merci mesdames, merci infiniment pour ce temps de partage. Euh, moi je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment été nourrie euh, et j'ai hâte d'aller voir tout ce que vous créez, que vous mettez au monde. Donc euh, n'hésitez pas si vous voulez aller découvrir hein, les propositions de Lauriane, Sandrine et Anne. Les liens sont sous l'enregistrement audio et vidéo. Et vos retours sont les bienvenus suite à cet épisode, n'hésitez pas à commenter et si ça vous a parlé, n'hésitez pas à partager aussi, on sera ravis de pouvoir lire vos retours. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.